வணக்கம் ரொம்ப இதான் நம்ம சொல்லுங்க ஈஸியாக கேட்டுச்சு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுங்க முதல் தடவை வரீங்க மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லைக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு அடுத்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெண்டே இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோ கூட இருக்கணும் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்கணும் ஃபனமல்ஸ் ஆஃப் எண்டமாலஜி ஸோ ஃபனமல்ஸ் ஆஃப் எண்டமாலஜி நான் எதை பற்றி கேட்டீங்க என்னோட ஃபோன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்சக்ட் டாமினன்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் மார்க்காலஜி அப்புறம் சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அப்புறம் அதோட ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டாமினன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் ஆஃப் டாமினன்ஸ் சொல்லி எடுத்துக்கணும்னா இன்செக்ட்ஸ் தான் நிறைய ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது இது சரி இப்போ தான் அந்த மாதிரி லிவிங் ஸ்பீசிஸ் தான் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசின் ஸ்பீஷியல்ஸ் எடுத்து பார்த்தா கூட அரௌண்ட் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே நம்மளுக்கு ஸ்பீஷியல் இன்செக்ட் ஸ்பீசிஸ் என்றது நிறையா இருக்குது ஸோ இன் இன்செக்ட் கால்குலேஷன் படி பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் லிவிங் ஆர்கனிஸ்டில் அரௌண்ட் செவன்ட்டி டூ பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்ஸ் தான் ப்ரெசன்ட் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டன் ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் அ சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கஸ்ட் ஃபார்ம் இப்போ நம்ம வெட்டிக்கிரி பற்றி நிறையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ லோக்கஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு லோக்கஸ்ட் ஃபார்மில் எவ்வளோ வெட்டிக்கிரி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் நைன் அந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட்டு டென் பவர் நைன் அதாவது ஒரு கோல் வெட்டிக்கிரி மேலே ஒரு சின்ன ஸ்வாம் மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு டே வெரைட்டி ஆஃப் ஹேபிட் ஹேபிடேட்ஸ் ஃபார் ஹேபிட்ஸ்னால் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுறதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ எந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாலும் இல்லை நிறைய சூழ்நிலைகள் தான் அதுங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப பின்னாடிருந்தே அதுங்க இந்த எக்கனாமிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஏற்கனவே அதுங்க அடாப்ட் ஆனதுனால ஸோ இன்செக்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி ஜாலஜிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அது அந்த ஜாலஜிக்கல் ட்ராவல் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்பீஷியஸ்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா அரௌண்ட் ஒவ்வொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இப்போ இந்த லோக்கஸ்ட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு மினிமம் டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்வாம் ஒவ்வொரு லோக்கஸ்ட் ஃபார்மும் ட்ரா ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ஸோ மேஷன் ஆஃப் டாமினன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த டாமினன்ஸ் இந்த இன்செக்ட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு காரணங்கள்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளைட் அப்புறம் செகண்ட் மோர் அடாப்டிவிட்டி ஆர் யூனிவர்சிபிலிட்டி ஸோ ஸ்மால் சைஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோ ஸ்கில் ரெசிஸ்டன்ட் டு டிசிகேஷன் ட்ரெக்கிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஹையர் ப்ராடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் மெடமார்ஃபஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அண்ட் சோஷியல் நேச்சர் அண்ட் எக்ஸோ ஃபார் லொக்கேஷன் ஸோ இந்த பதினோரு ரீசன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட் டாமினன்ஸுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காரணம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஃப்ளைட் ஸோ அதுக்கு எதுக்காக பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதோடய ஃபுட்டு இன்னொன்று மேட்டிங் கலர் அப்புறம் ஷெல்ட் அப்புறம் ஓவ் குஷன் சைஸ் அதோடய முட்டை இல்லையோ இன்னும் அதோட குஞ்சுக்கு பாதுகாத்து வைக்கணுன்றதுக்காக அதுக்கு முக்கியமாக பார்க்கறதுக்காக ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் ஒரு இன்செக்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் குறைஞ்சது பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஹை ஹையஸ்ட்டாக இது வரைக்கும் மினிமம் பறக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாம்ஸே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்படி பறக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ஹேபிட்டேட் இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா அந்த அடாப்ட் ஆகிறது நம்மளுக்கு லேட் ஆகும் இதே இன்செக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேஷன் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ரொம்ப நாள் டைம்லாம் தேவையில்ல அப்படின்னும் போது ஈஸியாக ஒரு ஹேபிட்டுக்குள்ளே போயிட்டு இன்னொரு ஹேபிட்டேட்டுக்கு அது அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படின்னும் போது நம்மளோட காலனைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது பறக்கிற கெப்பாசிட்டி இது இருக்கிறதுனால அதோட எனிமீஸ் கிட்ட இருந்தும் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ்லேருந்தும் ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிட்டு போயிடும் ஸோ இப்போ அந்த ஹேபிட்டை வந்து அதுக்கு சுத்தமாக ஒத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அடுத்த ஹேபிட்டுக்கு அது எஸ்கேப் ஆகிட்டு போயிடும் ஸோ இது அதே தான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு மைக்ரேஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வந்து மைக்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நல்லது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகஸ்ட் ஸோ அப்புறம் அடாப்டபிலிட்டி ஆர் யூனிவர்சிபிலிட்டி ஸோ ஒவ்வொரு இன்செக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைட் வெரைட்டி ஆஃப் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ் வரைக்கும் ஸோ இன்செக்டோட வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு பேரும் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்செ
இதோட ரீசன்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்செக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுக்கும்போது ஒரு அதோடய ஃபுட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கன்சப்ஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியாக இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன்றது வந்து இன்செக்டோட காம்படிஷன்றது ரொம்பவே கம்மி ஏன்னா ஒரு பூச்சி சாப்பிட்றது இன்னொரு பூச்சி வந்து அதே உணவே சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான கம் காம்படிஷன்றது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதோட எண்ணெஸ் வெரைட்டி ஃபுட் மீட்டிங் வந்து இன்செக்ட் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் இதுதான் பெட்ரோலியம் ஃப்ளைவோட பிக்சர் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்னோ ஃப்ரீ ஸோ இதை வந்து இதோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஹிமாலயாஸில் ஸ்னோ ஃபீல் கண்டுபிடிக்க வந்தது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலர் சைஸ் ஸோ ஒவ்வொரு இன்செக்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மாலாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிறதே கம்மியாக கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதாவது நம்ம ஸ்கேலில் மில்லிமீட்டர் பார்த்ததே கஷ்டம் அந்த சைஸில் வரைக்கும் இன்செக்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஹையஸ்ட்டாக த்ரீ சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அது வரைக்கும் இன்செக்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரல் ஈகாலஜி மிச்சிஸ் மற்ற இன்செக்ட்ஸ் வர முடியாத இடத்துக்கு கூட இந்த அனிமல்ஸ் தானே இன்செக்ட்ஸ் வந்து போய் சேருது ஸோ அதுக்கு தேவையான ஸ்பேஸும் கம்மி இது ஏற்கனவே சின்னதாக இருக்கிறதுனா அதுக்கு தேவையான உணவும் கம்மி தான் ஸோ அதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய பறந்து அந்த உணவு தேவை பரக்கூடிய டைம் அப்புறம் எனர்ஜி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தனியாக இருக்குது சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஸோ இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் வரைக்கும் இன்செக்ட்ஸ் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட் அதாவது ஹைட் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னைஸ் மில்லியன்ஸ் இந்த பிளேஸ் எ ஸ்வார்ம் ஆஃப் லோகஸ்ட் ஸோ அரௌண்ட் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லோகஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்வார்ம் குள்ளார் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ஏற்கனவே சொன்னால் டென் பவர் நைன் சொல்லிட்டு நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு செடியில் ஏ ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒட்டுணிகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் அந்த ஏ ஃபிட்ஸ் ஒரு செடியில் இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு சின்னதான இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ஒரு செடி அது தாராளமாக பார்த்த கூடியது அதே மாதிரி இதோட டிஸ்போசல் அப்புறம் எஸ்கேப் ஃப்ரம் ப்ரெடிஸ் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்கிறதுனால அது ஈஸியாக வந்து அதோடய ப்ரெடிஸ்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் ஸோ நான் ஸ்மாலஸ்ட் இன்செக்ட்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்னு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு சொல்லிட்டு சொன்னேன் ஆனால் அதை விட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நைன் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கிறது இது தான் ஸ்மாலஸ்ட் கிட்ட ஸோ மேல் காஸ்டா ரிக்கா வேஸ் ஸோ இதோட சைனிக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டைகோபோ மார்பா எக் எக்மெனி டைரிகேஸ் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஸ்மாலஸ்ட் இன்செக்ட் இதோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா மைரி மைமேரிடி ஸோ இதோட சைஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நைன் மில்லிமீட்டர் ஸோ நம்ம ஒன் மில்லிமீட்டரே பார்க்கறது கஷ்டப்படுறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நைன் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஸ்மாலஸ்ட் இன்செக்ட் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஸ்கின் லேயர் வந்து நம்மளை ஸோ சன் கிட் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அதுக்கான ஒரு கியூட்டினியஸ் லேயர் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் எக்ஸஸ் கிட் ஸோ இது வந்து எதனால மேடப் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டின்ற ஒரு பாலிசி கிட்டனால மேடப் ஆகிருக்கு ஸோ இது இது அந்த சிட்டினோட எக்ஸப்ஷனல் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னு தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ இதோட எக்ஸப்ஷனல் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்ட்ரென்த்ன்றது அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வளைவு தன்மை அப்படின்றது ரெகிடிட்டி அதை தான் சொல்லுவோம் ரெகிடிட்டி அஸ் வெல் அஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட வெயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ஸோ இது ப்ரெசன்ஸ் இன்செக்ட்ஸில் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஆர்மராக இது ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அட்வர்ஸ் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதுலேருந்து அதில் காப்பாற்றுறது இந்த எக்ஸஸ் கெல்ட் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஸோ அதெல்லாம் இங்கே எக்ஸஸ் கெல்ட்னோட ஒரு எக்ஸை எக்ஸ்ரே செக்மெண்ட்டாக தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது கியூட்டிகுலர் லேயர் ஸோ அது தான் சிட்டின்ற காம்பவுண்ட் மூலிமா உருவாயிருக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா சீட்டா ஸோ அதை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹேர்ன்னு சொல்ல சொல்லலாம் இன்செக்டோட ஹேரை தான் சீட்டான்னு சொல்லிட்டு காமெண்ட் பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே அந்த சிக்யூட்டினியஸ் லேயர் இருக்கிறதுக்கு மேலே
திருப்பி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடியது யூஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ண அளவுக்குரிய அளவுக்கு இன்செக்ட்ஸ் வந்து கேப்பபுளாக இருக்குது ஸோ அதனால் அதோட நைட்ரஜன் ஸ்பேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியான அளவு தண்ணி இருந்தாலே அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் இதை பற்றி பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து ட்ரெக்கியல் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ட்ரெக்கியல் சிஸ்டம்னா எதுவும் இல்லைங்க அதோட அப்டமனில் நான் ஸ்பைரல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் லெக்சர்லேயே சொன்னது ஸோ அப்படின்னும் போது இவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீத்திங் டிஷ்யூஸ்க்கு டைரெக்டாக அடிக்குவேட் ஆக்சிஜன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த க்ளோசிங் மெக்கானிசம் இருக்கிறதுனால வாட்டர் லாஸ் ஆகிறதும் இதில் நடக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரெக்கிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அது எங்கே இருக்கும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்டமனில் இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் டியூப்ஸ்க்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிய டியூப்ஸ் அந்த ஓப்பனிங் பேர் என்னென்னா ஸ்பைரல் டியூப்ஸ் ஸோ இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ரீப்ரடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஒரு ச நார்மலாக ஒரு இன்செக்டிவ் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது எக்ஸாம்பிளாக நான் இப்போ டெர்மேட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒரு கியூ டெர்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் எக்ஸ் வைக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து முட்டை வைக்கும் அது எத்தனை வருஷம் அதோட தன்மை அந்த பெண்மைன்ற கியூ டெர்மேட்டுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அதோட ரீப்ரடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுங்களோட டெவலப்மெண்ட் பீரியட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மிங்க எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா காட்டன் டியூஷன்ஸ் கேர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா அதோட சயின்டிக் நேம் ஐசேரா பிரிச்சேசி ஸோ இதோட ஃபெக்னிட்டி பீரியட்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு எக்கு வரைக்கும் ஒரு ஃபீமேலேருந்து ஒரு பீரியடு ஒரு தடவை அது முட்டை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதாகிடுச்சு மேட்டிங் முடிச்சிச்சுன்னா குறைஞ்சது ஒரு பீரியடுக்கு ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு எக்ஸ் வரைக்கும் வைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணுலேருந்து நாலு தடவை இந்த முட்டை வைக்கிறதுன்றது வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ஜென்ரேஷன் ஒரு ஜ இரநூறு காட்டன் கொஷின் ஸ்கேல் வந்து சர்வாய் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அந்த எண்ட் ஆஃப் தி ஜென்ரேஷன் ஒரு வருஷத்தோட முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒன் சிக்ஸ்டி ட்ரில்லியன் கொஷின் ஸ்கேல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை நார்மலாக பார்த்தோன்னா நம்ம வேர்ல்டு பிஸ்னஸ் மேனோட வெல்த்தை விட ரொம்பவே அதிகம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஃபிளை இப்போ நம்ம நார்மலாக பார்க்குற ஈ தான் இப்போ ஏப்ரலில் வந்து அது ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட் ஸோ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் குறைஞ்சது அஞ்சே மாதத்தில் ஒன் நைன் ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லாமல் ஒரு பேர் ஹவுஸ் ஒரு பேர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஃபிளைலேருந்து ஈக்கள் வந்து உருவாகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு அதுங்களோட ரீப்ரடக்டிவ் கெப்பாசிட்டின்றது அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷார்ட் டெவலப்மெண்ட் பீரியட் இந்த எக் வைக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளாக நான் இது கான் ஏஃபிக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு இன்செக்ட் ஒரு ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு குட்டிகள் இடும் ஸோ அந்த பதினாறு குட்டிகளும் எப்போ அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு தெரியும் வெறும் சிக்ஸ்டீன் டேஸில் அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் அதோடய ரீப்ரடக்டிவ் கெப்பாசிட்டினு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்செக்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்கிறது பேரண்டல் கேரண்டர் வந்து அதர் அனிமல்ஸை விட ரொம்பவே அதிகம் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போது ஹவுஸ் பீஸ் இல்லை ஹனி பீஸை பற்றி சொல்லி எடுக்கலாம் ஸோ அதுங்களுக்கு தேவையான உணவு அதுங்க எக்கு குஞ்சு படித்து வந்த அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து அதுக்கு தேவையான உணவுன்றது அது ஏற்கனவே அதோடய ஹவுஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரோஸ்டிங்கிறது ஏர் வைக்கு ஸோ மண்ணுக்குள்ள மூடி வச்சு அதுங்களோட முட்டைகளை வந்து பாதுகாக்கும் அதே மாதிரி ஜிங்க் வாட்டர் பக்ஸுன்றது தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குஞ்சுகள் அதோட முட்டை வந்து கடைசியாக பொறிஞ்சு வெளியே வர வரைக்கும் அதோட முட்டைகளை வந்து அதை முதுகுலையே வச்சு சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பேரண்டல் கேரண்டர்து இன்செக்ட்ஸில் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவர் கொஷின் சைட் அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் சைட்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இன்செக்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்திங்கன்னா பாலியம் டோனி ஒரே முட்டையிலேருந்து குறைஞ்சது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் ஒரு குஞ்சுகள் வருது அந்த மாதிரி ஸோ வேஸ்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அப்புறம் பாத்திரம் ஜென்சிஸ் ஸோ மீட்டிங்கிற ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் போகாமலே அதோட உடம்புல இருந்து யங் ஒன்ஸுக்கு வந்து லைஃப் கொடுக்கறது தான் பார்த்தோம் ஜென்சிஸ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பேடோஜென்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸும்
ஒரே ஸ்பீஸ் இருக்குது ஒரு லார்வாக்கு தேவையான ஃபுட்டுன்றது வேறு அதே மாதிரி அனலுக்கு தேவையான ஃபுட்டுன்றது வேறு ஸோ அந்த ஃபுட் ஷோர்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதோடய ஃபுட் காம்படிஷன் இன்னும் லெஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் சொல்லி சொல்லலாம் இன்சிக்யூர் டாமினன்ஸ் அடுத்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் பற்றி சொல்லணும்னா நான் ஒரு நாலு இதை டிஃபென்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிஹேவியர் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் கலர்னேஷன் அப்புறம் கெமிக்கல் ஸோ பிஹேவியர்னு சொல்லும்போது ஒரு சில இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸு நம்ம தொட்டோம்னா கூட செத்து போன மாதிரி ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம பீட்டில்ஸ் வந்து நிறைய இதில் பார்க்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் செத்த மாதிரி நடிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேனடோசிஸ் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஸோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபோர் மீன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா பொன் வண்டம் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடத்துல அந்த ஜுவல் பீட்டில் இங்கிலீஷ் பேர் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மொத்தமான அளவுக்கு அதோட ஃபோர் இன்சிட் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த பேர்ட்ஸோட ப்ரெடேட்டர்ஸ் கேட்டிருந்து அதுங்களை காப்பாற்றும் அடுத்து வந்து க கலரேஷன் ஸோ கலரேஷன்னால் அதுங்க பேர்ட்ஸ் கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறது அதோட ப்ரெடேட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அதோட பாடி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சரௌண்டிங் ஏற்ற மாதிரி கலர் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து வந்து ஃபைனல் ஒன் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ ஒரு சில அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஹேவியரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீ பீஸ்க்கு அணி பீஸ் வேணும்னு சொல்லி கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக வேணாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி கெமிக்கல் எதுவும் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிஹேவியரல் தேனடாசிஸ் பக்ஸ் ரைட்டு ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கெமிக்கல் சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சரௌண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்டிக் இன்செக்டும் லீஃப் இன்செக்டும் செட்டாக உட்காந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை தான் இந்த நான் சொல்லி அடுத்து ஹெக்ஸாபாட் லொக்கேஷன் ஸோ இன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு கால் தான் இருக்குது ஒரு கால் இன்னொரு இன்னொரு நேரத்தில் இன்னொரு கால் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நிறுத்திட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இன்செக்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆறு கால் இருக்குது பட் ஆனால் ஆறு காலுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ லெக் ஸ்டாட்டிக் மூமெண்ட் அதாவது இந்த கடை ஃபஸ்ட்டு மூணு கால் ஓடுதுன்னா அடுத்த மூணு காலும் ஸ்டாக்னட்டாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ லெக்ஸையும் ஒரே டேத்தில் மூவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இன்செக்ட் இருக்கிறதுனால அதோடைய லொக்கமோஷன் ஸ்டெபிலிட்டின்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போகிறது ஒரு இடத்துல ஸ்டேபிளாக உட்காருதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு லொக்கேஷன் ஸ்டெபிலிட்டின்றது வந்து மற்ற இன்செக்ட்ஸோட இல்லை மற்ற ஆர்கானிசத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் நேச்சர் ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான் சோஷியல் வெல்பீயிங் சொல்லி சொல்லுவோம் பட் ஆனால் ஹியூமன்ஸை விட இன்செக்ட்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சோஷியல் குரூப்னு சொல்லி சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ஸ் பீஸ் டெர்மேட் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழுவாக ஒரு கால் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளாக ஆண்ட்ஸே நம்ம எடுத்துக்கணும் கூட முட்டை மேலே வந்து ஸ்டோரேஜ் சேம்பர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து ப்ரூடிங் சேம்பர் இருக்கும் அதுக்கு கீழே க்யூன் எக்லே பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஆண்ட்டு வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு காலனைஸ் பண்ணி அதோட ஆண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த எறும்பு குத்துன்றது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கேப்பபிலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இதனாலேயே சோஷியல் நேச்சர் ஆஃப் இன்செக்ஷன்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த லெக்சர் நோட்ஸை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம பிஎஸ்சி வச்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பில்லை கணக்கு பிடிச்சி பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார